you guys. Good evening and welcome to your class. Thank you for joining. I'm just going to share the, the screen. Compartir la pantalla también. this here and let's present okay so welcome everyone it's eight o'clock already so thank you for being on time thank you for being punctual okay so welcome i can see um some of you are already connected so let's begin today we're going to have our session number two right it's november 4th and we're going to be um working right with the section one okay el día de hoy solo sección uno and then we're going to move along vamos a ir moviendo ya la sección dos y así pues vamos a ir trabajando so yesterday guys ayer but yesterday we started with the introduction right we were talking a little bit of introducing yourself right presentarnos verdad como romper el hielo etc and from the conversation, right, we took some information. Tomamos algunos, algunos detalles para más o menos hablar de qué, qué es lo que podemos decir, right? So we were saying that first you greet people, ¿verdad? saludamos, you greet people or you greet the person, right? Luego pues you say hi or you say your name and then, right, you wait for the response, ¿verdad? Esperamos por la respuesta y pues podemos usar un nice to meet you, un glad, glad to meet you, o un pleased to meet you, right? So it's up to you. Then, the second thing, la segunda cosa, that the second thing that we did was eh, to talk a little bit about eh, the uh, possessive adjectives, right? Y ayer más o menos pues habíamos comenzado a hablar un poquito sobre las tres formas que tenemos para expresar possession, right? Now, uh, to express possession, we have um, the possessive adjectives, que son los que estamos viendo acá, ¿verdad? Like my, your, his, and her. Tenemos los possessive pronouns, ¿verdad? Los possessive pronouns. Y tenemos pues el apóstrofe yes. Cada uno de ellos, pues, lo vamos a ir viendo en su momento, pero ahorita we're going to focus on possessive adjectives, okay, en los adjetivos positivos. So we were saying that we need to um, respect the order, ¿verdad? Vamos a respetar el orden que llevan, porque, pues, tenemos los subject pronouns y dependiendo del subject pronoun, pues, así va a ser el, el, el possessive adjective, right? Entonces, dentro de la plataforma, el instructor, ahí les da algunos ejemplos, right? Y es para I, it's going to be mine, you, your, he, he, she, it's going to be her, right? Eh, y este pues es como el detalle importante que yo les había presentado el día de ayer, right? Que solamente debemos de recordar que hay que llamar a cada cosa por su nombre, decíamos, right? En este caso, we have the possessive adjectives, we have the possessive pronoun, and we have the possessive S, or apostrophe S, apostrophe S. Entonces, Eso es un poquito de lo que vimos ayer, ¿verdad? Y pues luego empezamos a revisar cada uno de los posesivadetips. Veíamos los posesivadetips, right? Y pues ahí eh, íbamos viendo cada uno de ellos, ¿verdad? It's going to be mine, if it is you, it's going to be yours. Para él, it's his. ¿verdad? Ayer escuché, pues que había como eh, una impresión y decían, Decíamos her cuando en realidad es he, pero decíamos he cuando en realidad es her, right? You have to pay attention to uh, the subject. Si es ella, pues that's going to be her, right? Eh, si es we, o sea, nosotros, that's going to be our, right? Y si es, pues ellos, that's going to be their. Y el último, pues que no deja de ser importante, que es it, ¿verdad? Que va a ser it. So, um, there is where we stop, right? Y pues nos quedamos por ahí por el 1.4 que era el knowledge check, right? Los knowledge checks que tenemos ahí en, en la plataforma son como esa sección en la que usted va a venir y va a poner en práctica lo que ha visto, ¿verdad? Entonces hoy me hacían la pregunta aquí en el chat eh, con respecto a, a cómo se participa en la plataforma, ¿verdad? Voy a compartirles acá la plataforma. Esta es la plataforma de ustedes, ¿verdad? El nivel 1. 
Eh, bueno, acá chicos, en cada sección, ¿verdad? Cada sección tiene su nombre y cada sección pues va ahí. Eh, si tiene algo extra, solo van a ser dos. Que es la sección 3 que trae el examen de medio curso, que es este midterm exam. Luego tenemos el, el, la sección 5, que es la que contiene eh, siempre la sección 5 y el final exam. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si yo me vengo acá a la sección 1, ¿verdad? So I move to section 1. Ahí a veces nos aparecen algunos como foros, ¿verdad? Como de participación, por decirlo así. Entonces, para los foros de participación, usted viene, ¿verdad? Y acá abajo dice Discussion. ¿Ok? Entonces, si yo quiero participar en el foro, dice There are no posts yet. ¿Verdad? Todavía no hay, no hay posts. ¿Vale? Entonces, eh, si yo quiero venir y participar, el, el instructor al final les dice qué es lo que deben hacer. Veamos este, por ejemplo. Solo déjenme y les voy a compartir el lado. Ahora, it's recommended that you practice with that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. It's recommended that you practice. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program okay. as many en times este as caso, necessary. No it's recommended that you right? practice acá, with someone if you have acá abajo, ¿verdad? Me dice que no, no, hay, no hay ninguna instru instrucción. Vamos a ver en el siguiente, que es el de possessive S, right? Hi everyone. In this class we're going to her name is Nicole. Now let's try to put it all together some examples. My name is is her name is Jane. Her name is Jane. Okay, ahí termina. Acá abajo lo que van a hacer ustedes ¿Verdad? Aquí tienen, por ejemplo, possessive my, your, his, and her, ¿verdad? My name is Jeanette, your name is Chris, his name is Chris, and her name is Carla, right? Entonces, ese es el ejercicio que nosotros hicimos acá dentro del, del, de la clase. Usted viene, ¿verdad? Y usted dice, ok, voy a agregar mi ejemplo, ¿verdad? Como el que hicimos ayer, y le va a dar clic aquí donde dice al post. Es como hacer un post en, en Facebook o en cualquier red social. Usted le da clic en, en Add Post y le va a preguntar questions, raise issues, that need answers, bla, bla, bla. No lo va a tocar porque ya dice acá que es una discussion. This post will be visible to everyone. Quiere decir que toda, todo lo que usted agregue ahí, ¿verdad? Va a ser visible para todos los, este, los demás, ¿verdad? Y, um, Um, va a ser visible a los demás. Luego acá dice Add a clear and descriptive title to encourage participation. Acá si usted quiere lo que puede agregar es su nombre. ¿Verdad? Agrega su nombre. Por ejemplo, aquí sería el mío de Marcela. ¿verdad? Y luego dice Your question or idea. Y así empiezo yo con mi ejemplo. ¿Verdad? I am Marcela. Ok. Eh, ¿Cómo llevo el ejemplo acá arriba? I am Marcela. Eh, her name. Her name is eh, Mary. Okay. And his name is um, Dave. Okay. Entonces, uh, yo lo que voy a hacer es seguir nada más la instrucción, ¿verdad? Ya cuando yo tengo pues eh, armado lo, mi ejemplo, ¿verdad? Le doy submit. Okay. Aquí también está el otro que dice post anónimo, pero no lo vamos a hacer en anonimato porque no, no tiene sentido. Entonces le doy clic en submit y automáticamente tiene que aparecer mi ejemplo. Ahí está. ¿Okay? Acá abajo, ¿verdad? Dice mi nombre, aquí es Marcela. 
I am Marcela, her name is Mary, and his name is Jason. Ok, entonces, eh, ahí pueden usar ustedes cuantos eh, possessive adjectives quieran. Yo solo usé tres, que es eh, her, perdón, dos, her and he. Ok, y pues está la otra forma, ¿verdad? Si yo de repente quiero venir y quiero, digo, voy a agregar algo más, puede agregar, ¿verdad? Algo acá. Aquí hay otras opciones que dicen edit. Ah, bueno, dije, no me gustó cómo me quedó, lo voy a editar. Entonces me vengo acá y entonces digo yo, voy a usar los demás. My name is Marcela. Um, your name is um, John. ¿Verdad? Coma. Her name is Mary and his name is Jason. Entonces ahí usé one, two, three, and four. Siguiendo el ejemplo. Y lo voy aquí a actualizar. Update post. ¿Verdad? Y ahora, pues ya aparece como, como más completo. Por supuesto, aquí abajo, ¿verdad? Aparece también mi nombre, ¿ok? Le doy clic en Submit, ¿verdad? Y ahí, pues, va a aparecer. No sé si comprendimos cómo, eh, cómo pueden ustedes participar o si tienen alguna pregunta. No questions. Dígame, Anita. ¿O no hay preguntas? Muy bien. Teacher, buenas noches. Yo le quería preguntar sobre eh, la discusión del abecedario. Ah. Yo solo lo estaba viendo y da ahí como un link para poder grabar. Sí. Pero cuando yo le doy grabar y lo copio y lo pego, después se me elimina. Se me elimina, ¿sí? Sí, cuando lo quiero volver a ver en la plataforma. Uh -huh. Ok, bueno, digamos que ese es, el, ese es el que aparece, ¿verdad? Uh, está Boca Row, okay. que es este, ¿verdad? Entonces, cuando yo me vengo acá, si quiere hagámoslo, ¿verdad? Yo solo lo he hecho una vez, vamos a ver si me recuerdo. Eh, ¿Cuál era la indicación? Pero, entonces, vamos a hacer algo. Let me go back to the platform. Y luego vamos a ir a una, una página. Solo que esta página es un poco pequeña. Ok, si, no, si mal no recuerdo, creo que el instructor lo que les pide es que graben el abecedario. ¿no? Yeah. And, and record yourself on the following web. Daughter's name is name. Y Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J O E. And let me go ahead and write that. Uh, my name is. Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Sines. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L. I S O N and record yourself on the following website bookroo.com after that you should save it and share the link on the discussion forums the idea is to get feedback from the instructor and your peers 
let me show you uh, how that website works. If you go to this website, bookread.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. Um, you will see the website. Uh, you should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And um, after you do that, you can say. Okay, that's important, right? Si usted no guarda, si usted no da clic en guardar, ahí es donde se borra y se pierde, ¿verdad? If on, click here to save. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy. And then you're going to share this link on our discussion forums. Okay, so this, let's go ahead and follow the process, right? So the website is Boca Room. We're going to open it in a different um, tab, right? Entonces le vamos a dar clic acá y mientras el instructor estaba explicando, yo estaba preparando mi ejemplo, ¿verdad? My name is Marcela, that's M-A-R-C-E-L-A. -E My last name is Ortiz, that's O-R-T-I-Z. My daughter's name is Giselle, that's G-I-S-E-L-L-E. -L -L -E. Ok, vamos a grabar. Vamos a ver qué nos deja hacer, ¿ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oh, ok. ¿De quién es este? ¿Alguien lo reconoce? Es de acá de la clase. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, B. Ok. Si ustedes se fijan, una persona ya lo guardó, que es Glenda Susana. Right? Entonces, you come here, and we're going to get the website, just the website, right? Bookaroo.com. Right? We're going to delete everything. We're going to go here. Y acá nos aparece el micrófono donde vamos a grabar, okay? Just let me have this ready. Vamos a comenzar. Le vamos a dar aquí permitir, porque si no le damos permitir, el micrófono no pues va a tener la función que necesita. Y dice presiona para grabar, para, para parar. ¿verdad? Ahí está grabando, ¿ok? Entonces empiezo yo. My name is Marcela, ¿verdad? That's M-A-R-C-E-L-A. -E My last name is Ortiz. That's O-R-T-I-Z. My daughter's name is Giselle. That's G-I-S-L-E-L-E. Ok, si usted está de acuerdo, ¿verdad? Solo lo para y pues si no, pues de repente no le gustó, ¿verdad? Ahí hay otras opciones o lo vuelve a hacer, ¿ok? Entonces en este caso yo digo, no, que no me gustó, ¿ok? Lo voy a volver a hacer. Entonces vuelve a cargar la página, ¿verdad? Y comenzamos de nuevo, le damos grabar, permitir y empieza. My name is Marcela, that's M-A-R-C-E-L-A. My last name is Ortiz, that's O-R-T-I-Z. My daughter's name is Giselle, that's G-I-S-E-L-L-E. -L -L -E. Le doy parar, ¿verdad? Luego dice guardar y compartir. Y lo que está aquí, chicos, este link es lo que usted va a copiar. Aquí le dice borrar, descargar. ¿Verdad? O si usted lo quiere compartir por otra vez, pero no creo que sea el caso. Usted solo le da clic aquí donde dice, donde tiene como dos cuadritos juntos, que es el símbolo de copiar. Le da clic acá y automáticamente dice el enlace se ha copiado al portapapeles. Me vengo para acá, ¿verdad? Aquí al, 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 a la discusión y le voy a dar agregar post. Al post. Este ya es el mío, ¿verdad? Entonces aquí voy a copiar, bueno, puedo poner ahí Teacher Marcela y puedo poner aquí en el link 
hacer aquí en la parte de información el link de lo que yo ya grabé. Le doy clic en Submit. Y automáticamente va a aparecer mi post, el mío, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, la compañerita de ustedes puso The Alphabet. Ella, ella lo que grabó fue su alfabeto. Pues yo lo que grabé fue algo diferente, ¿verdad? Yo grabé y le, le doy clic acá y automáticamente me lleva a escuchar. Y empieza. My name is Marcela. That's M-A-R-C-E-L-A. -E My last name is Ortiz. That's O-R-T-I-Z. My daughter's name is Giselle. That's G I S E L L E. Okay? Y ahí es donde pueden ustedes comprobar que sí se grabó. No sé si si está claro el procedimiento de cómo utilizar la aplicación, el, el sitio web para para las discusiones o hay alguna pregunta? Questions? No pregunta, ok. Muy bien, entonces entiendo que ha quedado clarito. Ahí van a ir agregando ustedes pues sus participaciones, ¿verdad? La idea es que pues participen lo más que se pueda para que vayan poniendo en práctica lo que van aprendiendo, ¿ok? Very good. So, um, por cierto, ¿hay alguna pregunta sobre, sobre la plataforma? ¿Alguien que haya tenido algún inconveniente con el llenado de la aplicación, de, perdón, de, de algún ejercicio o está todo, estamos bien? Dígame, Juan, Juan Carlos. Good evening, teacher. Good evening. Perdón, que esa no lo puedo formular todavía. Uh -huh. eh, cuando nosotros decimos my first, name, my first name es el primer nombre, my second name es un nombre, pero los apellidos los llamamos last name. Es, eso es común, no hay problema. Sí, sí, uh -huh. no hay problema. Ah, ok, eso quería saber porque como en español apellido es normal, ¿verdad? Entonces quería ver si era, si era normal también en inglés así. Sí, porque como tenemos todo, se puede introducir my last name are, ¿verdad? O oh, okay. si solo uno, my last name is. Uh -huh. Ok, perfecto. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chico? No question. Ok. So, uh, this is how you're going to add your discussion um, post, right? Eh, pues, son bien sencillos. Esto es como agregar un post de cualquier red social. Y luego aquí agregar post a post. Entonces, y si quiere esconder la, la, la discusión, solo da clic en the high discuss and high, que es esconder. So, es mostrar. ¿Ok? Muy bien. Seguimos para acá. Very good. Entonces, siempre les pongo acá un recordatorio. Like, it's a reminder, right, that you have to go to the knowledge check section that's going to be 1.4 and that you have to put into practice what you have learned. ¿Ok? Now, And the next point is going to be 1.5. And the lesson objective for this one, it says by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others, ¿verdad? Pues ahí estuvimos hablando un poquito de cómo usar la aplicación para poder grabar tu voz y poder decir ya sea el alfabeto o seguir las instrucciones del instructor con, re con respecto al ejercicio que les acabo de mostrar. Now, guys, with the alphabet, well, Most of you probably know it already, ¿verdad? Probablemente ustedes ya lo conocen, ya se lo saben, ¿verdad? O si tienen chiquitos, si tienen hijos, pues, los chiquitos rápido lo aprenden and, and then you become eh, familiar with it, right? Entonces, now with the letter, with the letter guys, al decir yo the alphabet, that's like the sound of the name of that letter, ¿verdad? El sonido del nombre de esa letra, ¿verdad? But of course, we have plenty of sounds. Yeah. Hay todavía otros sonidos, pues, que se derivan de todo. Entonces, we have the, uh, all the letters, you know, probably the ones that we don't have, probablemente las que no tengamos, son las, por ejemplo, la ñ, ¿verdad? Si no la tenemos, o ch, que le decíamos nosotros antes, ¿verdad? O la famosa el y, me acuerdo yo, en tres Entonces, those things have changed a lot, ¿verdad? But in English, this is the alphabet that we have, right? And all we have to do is to make sure with the sound. Make sure of the sound. ¿verdad? Los sonidos, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a ver. Tenemos dos cosas acá que quisiera mencionar. Uh, let me get a circle. So let's begin here. 
one of the things, you know, that sometimes is a little bit difficult, right, when it comes to um, the alphabet are the vowels. I forgot to that. So it says the vowels sometimes are a little bit confused. Okay. Entonces, nada más hay que recordar que eh, entre las primeras tres, ¿verdad? Que la A, aquí tenemos I, I. Pero nosotros tendemos a pensar, a usarla como lo usaríamos en español. ¿verdad? Tenemos A, que es correct. Tenemos I, que en realidad es la E. Y tenemos I. Ok, entonces, the vowels are A, C, I, O, U. Those are the vowels in English, right? A, E, I, O, U. Now, that's one thing, lo primero, right? So, you, you need to be careful to, I mean, you need to be careful with identifying the vowels and not, you know, confuse them. Right? No hay que confundir la E con la I ni la A con la I. Okay, A, E, I, O, U, the vowels. Now, ¿qué más hay que recordar? Bueno, otra cosa importante que hay que recordar es, por ejemplo, la diferencia entre B, de Pokémon Boy, y um, B as in Victoria or Victory. Okay? Now, the first one, guys, the first one is B, right? So it's, you know, you use your two lips, right? B. Como por ejemplo, boy, baby, right? Etc. Now, cuando tenemos la otra es a B, es labidental. Por eso es que en español le llamamos una es labial y la otra es labidental. No es que una sea la B de burro y la otra es la B. No. Right? Una es la B labial y la otra es la B labidental. Entonces, if you're using B, right? B, you're using your two lips, the upper lip and the lower lip. And you, if you put your hands, you know, in front, boy. Boy. Hay, un, hay un, como una pequeña explosión de, del aire, ¿verdad? Ahí pega el aire y entonces cuando yo uso la otra, que es la de la vidental, that's B. Y B, en vez de ser algo, una cantidad de aire que sale y que explota, ¿verdad? Es un sonido con vibración acá en la garganta, right? V. Victory. Love. Right? Um, or Victoria, Victor, right? So that's the difference between the two of them. Ahora bien, en español, siendo honesta, nosotros pues no hacemos diferencia. Las dos, las dos prácticamente las pronunciamos iguales, cuando en realidad no debería de ser así, porque son dos letras diferentes. Lo menos son, son dos sonidos distintos, por decirlo así. Uno es un plosive. Soy bueno, bien. Okay. Y pues el otro es una, un sonido con no, la, una de la alimentar, pues B. Ah, eso es verdad. Pero nosotros no hablamos así en español, por supuesto, right? So we say it in a different way. Es verdad, decimos, es verdad. Ok, pero usando la B, la B. So that's one thing. Then, the next thing, yeah. otra cosa que yo he notado también es con esta letra, que es. R, R, or right? R. It's like you, it's like your tongue gets curly, right? Es como que de repente hacemos un sonido así todo colorcito en la, en la, con, con esta lengua, and we say R, Robert, right? Robert, R, R. Generalmente cuando nosotros estamos deletreando, la, uh, la mayoría tiende a decir er, si no es er, ¿verdad? Er y r, que son en español, pero en inglés es r. Ok. Now, uh, another letter, otra letra, es acá. W, right? For w, right? En realidad el sonido se, se escucha como que de, como que de hecho no es W, pero en realidad es W, o sea, W, 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 right? W. Entonces, es así. Okay. 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 
W. Ese es el nombre de esta palabra, de esa letra. W. W. Right. So W. W. Right. No es que W. W. w no. It's W. Right. W. Okay. So that's about that letter. Okay. It, then the other thing. Vamos a cambiar de color. Um, acá estas dos M N M N right es un sonido que de repente se escucha más hacia acá más hacia adentro de la de la de esta boquita right entonces M N right M N es como nasal M N M N se siente cabal como trabaja también la parte de la nariz hasta de ser el sonido. Then another one is let's change the color. Let's try purple again. Um, what about this one? This one is Z. Z, right? Z. It's like Z, it's como una viejita, right? Z. This, knowing that, right, that's going to help you a lot to pronounce the words in a better way, right? Pronunciar, pues, de una mejor forma, ¿verdad? Y, pues, eso eh, ya va a ayudar un poquito a que cuando nosotros queramos, pues, formular nuestras oraciones, that's going to be a lot easier because we're going to have a better idea on the sounds of each of the letters, ¿verdad? So, this, there you have it, just listen and practice. So, I'm going to play the listening. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, chicos? This is one point six. Yo quisiera saber cómo se pronuncia la L. 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 Ahorita lo van a escuchar. Yo solamente quería primero decir estas cositas y ahora lo vamos a practicar. Pero si es L. L. Ahorita se las pongo. O. X. E. F. Listen and practice. A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R S T U V W X Y Z. Now, what I will. Okay, so there you have, you know, the way we pronounce the alphabet in English, right? So that's going to be A B C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, Z. Okay? So that's the way we're going to pronounce each of the letters. Of the alphabet, okay? Estamos bien hasta ahí, chicos. Okay, asumo que sí. Uh, then it says class activity. It says listen and practice. Excellent. Very good. So it says, what's your name? It says, I'm Sarah Corner. It's that S A R A H? Yes, that's right. How do you spell your last name? Connor. I'm sorry, pardon. How do you spell your last name? C O N N O R? Oh, no, it's C O N N E R, right? So that's going to be for. Um, that's going to be for a, as a practice, right? Now, what I want you to think is about your uh, your name, ¿verdad? Su nombre es su apellido, ¿verdad? My name is Marcela. That's. M-A-R-C-E-L-A, 
my last name is Ortiz. That is, or that's O-R-T-I-Z, right? So I want you to please, okay, prepare your information, right? Like this, así como lo tengo ahí acá, se lo voy a preguntar a cada uno. Solo déjenme borrar esto y ahí queda. Okay, eso es lo que necesito que prepare, okay? That my last name is Marcela, that's M-A-R-C-E-L-A. -E my last name is Ortiz, that's O-R-T-I-Z, okay? Entonces van a preparar ustedes lo, su información con su nombre y con su apellido, okay? So I'll give you two minutes, dos minutos, eh, escríbalo, deletre ahí, ¿verdad? Y luego yo le pregunto a usted, okay? Two minutes. Dos minutos. Get ready. Let me know when you're ready. Solo levante su manita cuando me diga, ya está listo. Just raise your hands and I'll know that you're ready. Okay, thank you, Byron. Solo no bajen la mano ¿verdad? para yo saber cuánto me falta. Thank you, Juan Carlos. Thank you, Iris. Thank you, Martin. Martin. Thank you, Martin. Someone else? It's very easy, right? So what you have to do is to practice with your hands. So no, I think it's in two moments. Thank you, Julia. Ok, very good. Mientras los demás terminan, ¿verdad? Voy a comenzar ya con las personas que ya levantaron la manita. And let's begin, okay? So, Byron, let's begin with you. My name is Byron. That's B-A-Y-R-O-N. My last name is Avelar. That's A-V-E-L-A-R. 
Okay, very good. Now, is that B I R O N? Is that what you said? No, it's B A Y R O N. Very good. Excellent. Okay. Excellent, Byron. Like this? Yes. Yeah. Very good. Good job. So thank you very much, Byron. What about Juan Carlos? Mi apellido va. I'm sorry? Ah, my last name. Eh, no, va así como se los expliqué. Acá está aquí un ejemplo. Si gusta, prepárenlo y voy a pasar con el siguiente. Josué, what about you? Good evening, Miss. Good evening. My name is Josué. That is J O S U E. My last name is Blanco. That is that is B L A N C O. Mm -hmm. uh, is that J O S U I? No. J O S U A. A? No. I. Oh, I? Like this? No, is E. Ah, ok, excellent, good job. Usted lo había dicho, no, usted lo había dicho bien, José, solo que ahorita necesito que ustedes me corrijan a mí. Yo me estoy equivocando a propósito, ¿vale? Right? So you did it, ok, usted lo hizo bien, tranquilo. So thank you very much, José, very kind. So what about the next person, Glenda? What about you? No bajen la manita porque con la manita voy a ir tomando las participaciones. Good afternoon, everybody. Hi, good evening. My name is Glenda. Mm -hmm. J-L-A-N-D-I. Like this? Is that D-L-A-N-D-I? A. 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 Like this? Exactly. Glenda, is that your name? Yes. No, but yes. Okay. Continue. In the... E, E. Repeat. J, L, A, D, I. G, no, no, no. J, L. G. No. Mm -hmm. I'm following again, you. Again, again, again. Okay. Uh -huh. okay. J. L. Esa es la J. 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 L, me dijo usted. I'm not it. Not it. Okay. G. Mm -hmm. L. Mm -hmm. A, no, 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 B, mm -hmm. N, D, I. A, I, ah, okay, me. excellent, <laughs> oh, excellent, Glenda. <laughs> Thank you. <laughs> You're welcome. Continue with your last name, continue. Uh, my last name is Melendez. M A L A N C A S. Okay, repeat one more time, Glenda, una vez más. Okay. 
M A No, E. Mm -hmm. L mm -hmm. E mm -hmm. N D A E and little uh, S. S? Sí. Or, okay, very good. Excellent. Thank you very much, Glenda. That was a good job. Pero creo que al final es una Z, right? Sí. Then, uh -huh. Z, okay. Good job. Thank ah, you, Glenda. Uh -huh. Thank you. You're welcome. So the next person is Iris. What about you, Iris? Hi, teacher. Hi. My name is Iris. Uh, that I are I is. Last name is Lopez. L O P I C. No. Um, no. Okay. Uh, um, last name is Lopez. L O P I C. C. Z, very good, okay? And this one is S, right? Aquí me dijo is, pero es S. Iris, I-R-I-S. Mm -hmm. Good yes. job. Thank you very much, Iris. The next okay. person is Max. Uh, well, because el de Iris is also super, super easy, right? Because she has a short name, Iris, right? What about Max? Good evening, teacher. Good evening, hello. Hola, hola. Hello. Compartanos su, su, su name and last name. Okay. My name is Maximo. My last name is Arteaga. That is M-A-X-I-M-O. Mm -hmm. My last name is Arteaga. That is A-R-T-E-A-G-A. Very good. Okay, so Maximo Arteaga. Thank you very much, Max. What about, okay. good job. What about Rocio? Hi, teacher. Hi. My name is Rocio. That is R-O-C-I-O. -O. My last name is Lopez. That is L-O-P-E-Z. Very good, good job, okay. Thank you very much, Rocio. What about Melida? Creo que no tiene activado el micrófono, Melida. Oh, sí. My name is Melida. That's as M E L I D A. Mi last name is Ramon. That as or a m o c. Sí. S. O oh, s. 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 Very good. Now, just don't forget here, uh, the symbols that's. 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 Uh -huh. That's. Puede usar la forma corta que es that is, ¿verdad? That o, is. O contractado, that's. Uh -huh. And esta se pronuncia my. My. Okay. Acá. Me. My. Okay. Very good. Excellent. Thank you very much, Marina. What about Sylvia? Está por acá, Silvia. What about me? No, creo que... Bueno, tiene activado su micrófono, pero no le escuchamos. Bueno, ahí está. Tal vez lo intentan un momento, porque si no, no se le escucha. Eh, what about... Eh, let me see. Next person I have is Mercy. What about Mercy? Hello, teacher. 
Um, my name is Mercy. That's M A R C Y. Okay, repeat it one more time because I don't want to put on M M E R C Y. Very good. My last my last name is Maravilla. That's M A R A B I L L A. Very good, right? Maravilla, right? Maravilla. Thank you. You're welcome. Okay, what about Rosario? What about you? Hello, teacher. Hello. My name is Rosario. That's R O S A R I O. My last, my last name is Mejia. That's M E J I A. Very good, right? So Rosario Mejia. Just don't forget it's R R O S. A R I O Mejia M E J I A. Okay, excellent. What about you, Tania? Hello, uh, my name is Tania. That is T A N I A. My last name is Orellana. That, that is O R E L M A N A. Like No. Is L no is a N A. Very good. Como digo en vez de en inglés, digo instead, <laughs> instead of, en este caso tendría que ser instead of L, is an N. ¿Verdad? En vez de una L, o en, no, sin ponerle en N, para que no tengamos ahí que poner. Instead of L, is N. En vez de L, es N. ¿verdad? En vez de, instead of. ¿Ok? Very good. What about the next? person let me see Henry what about you buenas noches hi good evening buenas noches eh, bueno eh, mi nombre bueno my name is Henry das urge e m r way my life eh, my my life my last name is Lopez. Daos. O. O. B. E. Z. Okay, very good. So, <laughs> no, sé si bien. <laughs> no, that's fine. Thank you. Just uh, whenever you want to say buenas noches, we say good evening. Right? Good morning. Good evening. Okay. <laughs> perdón, perdón. No, don't worry. It's okay. Tranquilo, gente. Vamos a ver. Así rapidito. Porque no lo, no, no lo hemos visto. Creo que más adelante lo van a ver. Pero the greetings, ¿verdad? Con los saludos tenemos el good morning, ¿verdad? Good morning, casi. Good afternoon, que es buenas tardes. Y tenemos good evening, que es buenas noches. Está el good night, pero good night, good night. es para despedirnos. Es como, es como decir eh, hasta mañana. Ese es un good night, ¿verdad? Pero ah, cuando okay. digo good evening es el saludo cuando yo llego. Tarde, ah, ok. Tarde. Muy bien. Me comprendo. Ahora vamos con, con la pronunciación de las, de, lo, de las letras. So I need you to repeat. Repita después de mí. H. 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 E. 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 N. M. R. R. Y. Y. Ok. And then we have sí. your last name, right? L. L. O. O. P. P. E, e Z D Z la, Perdón, eh, disculpe, eh, la Z eh, se escribe, eh, bueno, se pronuncia en, en D o en, o, o en C 
es una es como una vibración es como cuando como que usted estuviera imitando el sonido de una abejita sí sí ah sí 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 okay okay thank you very much Henry good job buen trabajo gracias thank you you're welcome so is there any other participation alguna otra participación que nos haga falta o nadie más Porque mucho participaron. Ok, muchos participaron, así que good job. A Silvia no se le escuchó. Ella nos comenta ahí que solo ella se escuchaba, dice. Así que por pues, sí, probablemente fue algún problema de conexión, Silvita, y si la disculpas del caso. ¿Verdad? Right, because, so that's a little bit about your, I mean, your name, your last name, right? Now, the idea for this was to have some practice, but la, la idea era practicar un poquito de Stellenoid, pues si traía un montón de palabras que iban a ir apareciendo acá, pero bueno, ya la vamos a hacer, y si es posible, pues, en los, que sea los últimos minutos lo vamos a hacer. And now, with, well, with the answer of the guys, ¿qué les puedo recomendar? Nada más practicarlo. Teaching me va a servir, sí, inmensamente sí sirve. ¿Por qué, teacher? Porque algunas veces, especialmente pues si planeamos trabajar con gente verdad que habla el idioma algunas veces seamos honestos aunque aunque uno haya estudiado van a haber momentos en el que ellos le van a decir no no te entiendo pero no es porque ellos sean lo hagan de mala fe sino que en realidad no nos no nos entienden qué es lo que queremos decir con esta palabra a mí me ha pasado yo les digo tal cosa qué qué decir qué está diciendo Y yo sé que no lo hacen por, por molestarme o por hacerme sentir mal, sino que genuinamente a veces no, o sea, tenemos pues ese problema que nosotros no, nosotros vamos a aprender inglés, pero no vamos a ser native speakers. Un native speaker, ¿verdad? Automáticamente va a tener su oído y va, va a escuchar que hay algo que no lo va a entender, que no lo entiende. Entonces ahí es donde el spelling becomes very important. Se convierte en una herramienta bien útil, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con clientes en el exterior, ¿verdad? o alguna persona con la que estamos atendiendo, ya sea por negocio, etc., es importante que les seamos claros con algunas cosas. O incluso, si usted va a comprar en línea, ¿verdad? No sé si ayer les comenté que ellos dicen que es bien gracioso que nosotros tenemos varios nombres y varios apellidos. Y es por eso, porque a mí ya me ha pasado. De repente, pues he comprado algo y, eh, y a la persona le causa un poco de gracia, ¿verdad? Por supuesto, aquí hay un aspecto cultural, chicos. Recuerden que algo que probablemente para nosotros es como, no, a ti que yo no haría eso, ¿verdad? Había sentido mal a la persona, para ellos es algo normal, pero no es porque nos hagan sentir mal, sino que son dos culturas diferentes. El humor de ellos es distinto, probablemente el nuestro. Entonces, eh, me pasó, ¿verdad? Que les pareció gracioso, así que me toca estar dando PPTando, que tal vez no es, ¿verdad? O en, en, en este caso las direcciones, ¿verdad? Entonces, it's important. Uno nunca sabe cuándo es que va a venir y pues le va a ayudar a entender algo o a la otra persona. Ok. Now, uh, what about the, the platform? ¿Verdad? Con la plataforma solo quisiera saber si de verdad no hay ninguna pregunta, chicos, porque de repente pues me caen preguntitas ahí en el chat y yo siempre prefiero responderlas aquí en, en, la, en la clase. ¿Verdad? Esta pregunta que me hicieron, Del, del audio, esa pregunta me la habían hecho acá en el, en, en el chat y pues yo les comenté que eh, iba a contestar la pregunta aquí en clase, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta que, que tengan. Solo que voy a bajar las manitas porque me voy a confundir. Ahora sí, ¿hay alguna pregunta? No cuesta. Vaya chicos, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Dice, ¿qué es lo que yo debo de tener listo? Al menos, ¿verdad? Si usted se adelantó, that's totally fine. No hay ningún problema, al contrario, lo felicito. Y pues lo felicito aún más por estar aquí y, y, y aunque ya haya terminado la sesión, excelente. Pero si no, recuerden que eh, yo ayer les comenté algo bien importante y yo les dije, nosotros trabajamos por sesiones, ¿verdad? Y cada semana contiene cuatro sesiones. Quiere decir que la sesión 1 y 2, que es la de hoy, 3 y 4, que va a ser hasta el lunes, martes, ¿verdad? Esas cuatro sesiones comprenden la semana 1 de trabajo. En la semana 1 de trabajo, ustedes deben de haber finalizado la sección 1 y la sección 2. 1 y 2, que es lo que vamos a ver entre el día de ayer y el día martes. 
Luego el día miércoles, jueves, va a ser sección 5, 6, lunes y martes, 7, 8. Estas otras cuatro sesiones van a ser la semana de trabajo 2. En la semana de trabajo 2, dijimos que íbamos a estar trabajando la sección 3 y el examen de medio curso. Entonces, quiere decir que para ese jueves, o perdón, en este caso martes, porque la semana se nos distorsionó con esto de pasar miércoles. Entonces, para ese martes, ¿verdad? La sección que tenía yo para esa semana debe estar finalizada. ¿Qué quiere decir? Que para este próximo martes, las secciones 1 y 2 deben estar completas en la plataforma. ¿Por qué, Tiche? Porque Insafor entra a cada uno de los perfiles para ver cómo va trabajando. No es que va a venir y va a hacer todo de un solo, está bien. Pero si va a venir y va a hacer todo de un solo al final, ahí sí no está bien, ¿verdad? Porque van a ver ellos que hay un comportamiento constante de que no se trabajó durante el, la semana de trabajo. Si encuentran una plataforma llena, pues, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Pues, terminó, pues, ya terminó, pero se presenta la clase. Así que solamente eso, chicos, los animo, ¿verdad? a que entren a su plataforma, a que trabajen cada uno de los ejercicios, los completen, y si hay preguntas, anote el número de la, de la sección, me lo trae a cada clase, y así lo vamos a responder. No hay ningún problema. Este, así que me voy a quedar acá, y el día lunes vamos a continuar. Recuerden que las clases son de lunes a jueves, de lunes a jueves, así que por ser la primera semana, vamos a miércoles y jueves, ya la próxima si vamos de lunes a jueves y como comenzamos un, un miércoles vamos a finalizar un martes ¿verdad? que es el 30 de noviembre así que thank you guys for joining um, I'll see you on uh, Monday, okay? nos vemos el lunes no falten, verdad, y el día de mañana les compartiré información en el chat así que estén pendientes so have a good night, have a wonderful weekend and see you on Monday okay? bye bye guys Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. bye, -bye.